ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒனில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ப்ரூவ் தேட் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு எயிட் இஸ் அண்ட் இன்டீஜர் அண்ட் மென்ஷன் த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் வந்து இன்டீஜர் தான் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து படிச்சிருக்கோம் வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் செவனையும் எயிட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஏன்னா செவன் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த மைனஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் தான் கரெக்டாக இன்டீஜர் இஸ் நத்திங் பட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாம் நம்ம சு சேர்றது தான் இன்டீஜர்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் தான் இப்போ இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சரும் இன்டீஜராக இருந்தால் தட் இஸ் த க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் தான் நான் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஸோ தேர் ஃபோர் மைனஸ் செவன் இன் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் அ க்ளோஸ்ட் அண்டர் அடிஷ் மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு கூட எழுதலாம் க்ளோஸ்ட் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சாரி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஆர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் அண்ட் மைனஸ் செவன் அண்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஆர் ஈக்குவல் மென்ஷன் த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது மாற்றி மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ண சொல்கிற சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் இது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேம் ஆன்சராக இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேம் ஆன்சராக இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் நம்பர்ஸ் தான் இடம் தான் மாறி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது நம்பரை மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் த்ரீ டூ ஜாரும் சிக்ஸ் தான் டூ த்ரீ ஜாரும் சிக்ஸ் தான் ஏதாவது ஒரு சைன் மிஸ் ஆகிருந்தால் தான் வராது இப்போ இங்கேயும் மைனஸ் மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ இது மென்ஷன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி என்னவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு நம்பரை மாற்றி ஒரு தவிர மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணால் தட் இஸ் நத்திங் பட் காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகே அதே மாதிரி வேற எந்த ஆப்ரேஷனுக்கு வரும்னு கேட்டிங்கன்னா அடிஷனுக்கு வரும் சப்ராக்ஷன் டிவிஷனுக்கு வராது கரெக்டாக இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூ மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ நைன்டி ஃபோர் கரெக்டாக ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூவையும் செவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் செவன் டூ ஆர் ஃபோர்டீன் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் செவன் ஃபோர் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ அதே மாதிரி இதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இதுதான் வரும் ஏன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் தான் செவன் ஃபார்ட்டி டூ மல்டிப்ளை பண்ணாலும் டூ நைன்டி ஃபோர் தான் அதுவும் இங்கே வந்து போட்டிருப்பாங்க டூ நைன்டி ஃபோர் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்பை எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டெப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தான் ஸோ தேர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் அண்ட் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஆர் ஈக்குவல் ஸோ இட் இஸ் காம்படேட்டிவ் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதலாம் இல்லைனாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே இட் இஸ் காம்படேட்டிவ் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரூவ் தேட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இது ரெண்டும் ஈக்குவலுன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் எழுத வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை மட்டும் எழுதுங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இது தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இப்போ இதோட மீனிங் என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வர ஆன்சரோடு இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வர ஆன்சரோடு இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப் எழுதிக்கோங்க இந்த ஸ்டெப் எழுதலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வந்து எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இப்போ
ஆனால் இங்கே என்னென்னா ஈக்குவலாக மென்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இதை பார்த்தாலே தெரியுது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் பாருங்கள் எயிட்டி ஒன் ஃபைவ் டூ மூணு நம்பர் எடுத்திருக்காங்க மூணு நம்பர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபைவும் டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வர ஆன்சரோடு மைனஸ் எயிட்டி ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டி ஒன்று ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வர ஆன்சரோடு மைனஸ் டூ பண்ணணும் மல்டிபிகேஷன்னால எப்படி மாற்றி பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் கரெக்டாக இப்போ இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னா திஸ் இஸ் அசோசியேட்டிவ் மூணு நம்பர்னாலே தட் இஸ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் மல்டிபிகேஷன் இது மல்டிபிகேஷன் தான் நான் பண்ணுறோம் அதனால் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்னு எடுக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே அண்டு கொடுத்துட்டாங்க ஈக்குவல் டூன்னு கொடுக்கல அதனால் சும்மா கன்சிடர் ஃபஸ்ட்டு இதை நான் இதை எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டென் வரும் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு இதோட சைன் ப்ளஸ் இதோட சைன் மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் இந்த மைனஸ் எயிட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தான் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த பிக் ப்ராக்கெட் போட வேண்டாம் ஏன்னா ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டி ஒன்னும் டென்னும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுன்னு வரும் இதோட சைன் மைனஸ் இதோட சைனும் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஸோ இது வந்து மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வந்துருக்கு சாரி நெக்ஸ்ட் இப்போ இதே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதோட இதோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இதுவும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ மைனஸ் எயிட்டி ஒன் இன்டு ஃபைவ் ஸோ இதோட மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டி ஒன்னும் ஃபைவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் இன்டு இந்த ஸ்டெப் அப்படியே எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டூ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் இன்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு வரும் அவ்வளோதான் இப்போ இதுவும் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இதுவும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இப்போ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் திஸ் அண்ட் திஸ் இது ரெண்டுத்தையும் எழுதிட்டு ஆர் ஈக்குவல் அப்போ இட் இஸ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதினாலும் எழுதலாம் இல்லைனாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாமா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆர் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் மென்ஷன் தான் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதோட மீனிங் என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆட் இல்லை அதாவது அடிஷன் சம் கொடுத்துருக்காங்க பண்ணிவிட்டு அதோடு இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதோட மீனிங் என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அதான் இதோட மீனிங் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இதை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஏன்னா சேம் சைனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைன் எழுதுவோம் டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்தால் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹையஸ்ட் நம்பர் சைன் எழுதுவோம் ஞாபகம் இருக்கா ஏன்னா இதுவும் அடிஷன் பண்ணுறோம் இங்கே ஆடுன்னு சொன்னோன்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிடக்கூடாது இன்டீஜியர்ஸ் ரூல்ஸை எப்பவுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இதோட சைன் மைனஸ் இதோட சைன் ப்ளஸ் ஸோ ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்தால் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹையஸ்ட் நம்பரோட சைன் எழுதணும் இப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும்னா டூ வரும் அப்போ மீதி இருக்கிறது த்ரீ இன்ட்டு அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டு இதை பண்ணால் டூ வந்துருக்கு அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இப்போ இது பண்ணால் சிக்ஸ் வந்துருக்கு இப்போ இது பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போது இங்கே பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் சேம் சைனாக டிஃப்ரெண்ட் சைனாலாம் பார்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு மைன சைனை மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டி தான் த்ரீ ஃபோர் சார் வந்து டுவெல்லு த்ரீயோட சைன் ப்ளஸ் ஃபோரோட சைன் மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து மைனஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் வந்து எயிட்டீன் இப்போ இது ரெண்டு என்ன பண்ணணும் மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்தால் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹையஸ்ட் நம்பரோட சைன் எழுதுவோம் ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஹையஸ்ட் நம்பரோட சைன் ப்ளஸ் ஸோ எழுத வேண்டாம் ப்ளஸ் ஸோ ரெண்டுமே சிக்ஸ்ன்னு தான் வந்திருக்கு அப்போ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் திஸ் அண்ட் திஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதாவது இதையும் எழுதிட்டு இதையும் எழுதிட்டு ஆர் ஈக்குவல் மென்ஷன் த ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்